Тікелі ефірде бол жамайдары студияда Алия Алмауытова армысыздар. 2014 жылдың аса маңызы жаңалықтарының бірі демелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының алғашқы 5 жылдығының аяқталуы болды. Оның қортынсы бойынша оңдеуші сала ел экономикасына салынған инвестициялардың 70 пайызын еленіпті. Бағдарлама аясында 800 жаңа кәсіпорын ашылып, 150 мүн жұмыс орыны құрылған. Бұл бағдарламаның тиімді жұмыс дегеннен қабар береме? Бұл ретте қандай кедергілер орын алды? Оны студия қонақтарымен талқыламақ біз. Таңыз болыңыздар Медрем Завод жауап кершің шектеуіл зерттестігінің бас директоры Арстанбек Жұмағылыф және экономист сарапшы Бесенбек Зиабеков. Қош келдіңіздер. Бесенбек Зиабегылы, үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының кәсіпелер үшін пайдасы қандай? Қандай женгілдіктер қарастырылған онда? Мен осы мәселе жөнінде айтайын дегенім, бұл бағдарламан тек бизнес кергеміз, қоғамға қалыққа пайдасы ғандай деп айтар едім. Бұн байқа болсақ, біздің өзінің экономиканын өз шекізатқа көзіне байланып қағандықтан, қанша шекізатын бағасы төміндеп көгенде де, біз әлі бұл дағдарысты көп сезін бей отырмыз. Бұның салдары меніше осы бағдарламаның жемісі ма деп ойлайым. Екінші, қанша дағдарысы болған менде жұмыссыздық күрт көбейіп кеткен жоқ Қазақстанда. Бұда осын салдары ма деп. Сондықтан бұның әрине қалыққа қоғамға бұл шекізат көзінен шығы үшін істелі бұтқан мақсат, түпкі мақсаты. Сол бағытта жұмыс істелі бұтыр. Бұл бағдарламан тиімділігін әйтпесі қалыққа пайдалықын уақыт өткенде ғандан біз жақсыла байталамыз талдаудан кейін. Әзірге бес жылғана уақыт өтті дейсі ғой? Е, жақсы ғана өтті. Мүмкін әлде болса бұның істелін бей жаққан жұмысы істелген нен көп шығар, оны талдауға жөтті. Арстанбек Күзенбайолы, сіздің компания осы демелі индустриалды инновациялық бағдарламаны жүзеге асыратын индустриаландыру картасына еңгізіліпті. Яғни индустриаландыру картасына ену үшін кәсіпкерлерге қандай талап қойылады? Енді дөмелі индустриялық программа бойынша Қазақстанда көп жұмыстар атқарылды. Бұл елбасымыздың идеясы, елбасымыздың енді кәсіпкерлер қолдап, бұл кәзір көп көрсеткіштерге ие болып отырмыз. Соның үшінде осыған қосылған біздің де мекемеміз. Осы не бойынша біз жаңа жаңа оптикалық көзілдір өндіретін немістің абарудынсын қойуға мүмкіндік туды. Сол бойынша соны қойып біз қазір Қазақстанда Қазақстан мен Орт-Азия өңіріндегі жалғыз осындай өндіруші мекеме болып отын. Сондықтан бұл Қазақстан үшін мақтаныш нәрсе Сонтан бұл қазір шетелдік емес, отандық өнімді қолдануға еліміздің мүмкін жүрдей бұдыр. Енді әрине біз тек қана көзілдірік өнім емес, медициналық өнімдерді өндіреміз. Медицинске техника дейді орышы, медицина техникасы. Сол өнімдер бойынша қазір Қазақстанда бұрын өндірілмеген көп көп заттарды егеріп, соны қойып Қазақстан өңірінде жақсы сұранысқа ие болып отыр. Ол тұрмылар қазір Ресейдің компаниялары сұранс сұрап отыр. Сонда олында Ресейге де шығуға қазір енді кен-кен айтамын тағы. Онында көп қырсырлары көп, сол сырларды шешілсе сон кіремізде отырмыз. Қазір сонда сіздер өз өнімдеріңізді экспортқа шығарып жатысыздар? Экспортқа арна жаңа айттым, экспортқа шығару үшін медициналық заттардың бәрі Түркеуден әр елде Түркеуден өту керек. Сол Түркеуден өткізудің қиыншылығы өте көп. 
Мысалы, Қазақстанда біздің өнімдерін бәрі тіркелген, Қазақстанда ғой сатылып жатыр. Бірақ қазір неге Ресейге тіркеу үшін енді ол да қызық нәрсе. Мысалы, Ресейде заң жүзінде шыққандай кедергі жоқ. А бірақ ол жерге кіру үшін ана қағазға, мына қағаз, мына қағазға, ана қағаз деген сияқты, сондықтан бұл жерде біздің Қазақстан өкіметі тарапынан осындай жарды қолға алып, сөйтіп ана көмек болса, сонда тіркеу жағынан көмектер болатын болса, сонда Қазақстандық медицина саласында фармацевтил өнімдер Ресей базарына күруі оңай болар еді деген. Қазір жолда өз өнімдеріңізді қайда сатып жатысыздар? Негізінен біз Қазақстан, жаңа көзілдіріп деген айтықан нәрсе немізді, немен Өзбекстанның, Қырғызстанның азаматтары бізден келіп алады, оның жаңа оптикаларды алып, сол Өзбекстан мен Қырғызстанға қазы алып атыр. Қазы ненің Ресейдің батыс сібір аумағының да сұраныстар болып атыр. О жақта енді жаңа айттым, түркеу жұмыстан бітіргеннен кейін сол базарға шығарды. Әлде қазірдің өзінде өндіріс көлемі жетелігі өз Қазақстанның ішінде сұранысқа е болып тұрма? Қазір Қазақстан біздің өндірісіміз әлі өндіріс көлемін көбейтуге біздің мүмкіншіліктеріміз бар. Қазақстанның өзінің базарының өзі біз сияқты кемдегенде тағы екі осында өндіріс орын ашу керек негізінде. Бірақ біз қазір сол Қазақстанның бір 30 процентте, 35 процентте ғана несін үлесін алып отырмыз. Ол үлес үлесті көбейту керек деген. Енді елбасының алға қойған бағдарламасы қазір енді көбірек өкімет орының адамдарымен қолдау жасау керек. Мен көбіне айтам, Ресейді қарандаш, Ресейдің өндірушілері өз баласы сияқты қарайды, шеттен кегендерді өгей баласы сияқты қарайды. Ал бізде екі жаққа бірдей қарайды. Сондықтан бізде өзіміздің президент айтқанда өндірсі оңды орындарына өзінің жан туған баласындай қарап, мәпелеп көтеру керек. Сонда бүгін өндірісіміз Қазақстан өндірісі өніп, өзімізде артық болған нәрсе шетке шығып, шетке көптеп күруге мүмкін жүріп бар. Рахмет, Бесен Бегаға. Жүрді ағына елбасы сайлау алды бағдарламасымен таныстырған уақытта осы демелі индустриалдығы инновациялы бағдарламаның тиімді нәтеже көрсетпегенін атап өтті. Неге индустриалды және өңдеу саласы экономикалық өсімінің драйвер бол алмады? Мен түсінігімше бізде бұл тек қана бұл бағдарламаға байланыс темес, бізді мемлекетте нөгіп бағдарлама көп. Сол неге ойдағдай нәтиже вермиатыр деген сауал келсе, мен түсінігімші жаңа елбасты осын айтып отыр ғой. Бізде басқару мәдениетін төмендігі. Мен не айттым келі? Айтай, мысал осы бағдарламаны кім жасайды? Бір жауапты министерство жасайды. Сонын көн оны кім експертизі жасайды? Осы министерство жасайды. Кім бектет, өкімет бектет. Кім қадағылайды, өкімет қадағылайды. Кім баға береді, өкімет баға береді. Ал дамыған біз талап қылып отқан 30 мемлекетте ондай тәртіп жоқ басқары жүйесінде. Бұндай бағдарламаны алтын ала қоғаммен ақылдасып, мысал Америкада қалай қабылдайды екен бағдарламаны. Онды ол бағдарламаны ойақта дайындап бегенінген конгресс қарайды. Конгресс өзіне бекітті үшін біздегі депутаттар сияқты. Алты жет айға дейін експертиза жасайды екен. Қылыми експертиза. Сөнен көрін ғаны барып, оны қабылдайды. Сөнген оны қадағылып отырады конгресс. А бізді ондай жүйе жоқ қой. Сондықта мен түсінігі бойынша қандай бағдарлама болсын, ойдағдай кейде шықпай жатқаны басқару мәдейінетін төмендігі, кадрлардың жауап першілігін аздыға. Маманды еңбекті біз әлде болса көп сейламаймыз. Бізге маман қажет. Біз жұмыс дейтін еңбек адамын қадырлеуіміз қажет. Біз өңкөй жаңағы әдемі сүйретпен салынған роликтердемес, 
біз өндірісті қадырлеуіміз қажет. Тек қаны біз сонда ғана ойлаған мақсатымыз қажетеміз бөде. Мен түсінігім бойынша мен айтып отқаным, осы ойда елбасының айтылып отқаны. Біз жауап першілікті көтермей, мамандықты көтермей, біз ойлаған мақсатымыз қажетеміз өте қиым болады деп өте. Бұл бағдарламаны жүзеге асыруда сонда қандай кемшіліктер кетуі мүмкін? Мәселен, өндіріс бар. Сонғы 5 жылда, мәселен, қаншама жаңағы құрлыс материалдарын өзімізде өндіру екесе көбейген, темір жол вагондарын шығару он есе көбейген, тезелді локомотив, женіл афты көлік шығару он екесе көбейген, мұндай жетістік болған жоқ қой негізінде. Бірақ әлде бізде өндіріс барда оны сататын нарық жоқ ба? Соны ескермедім екен кезінде. Жоқ, мен мысал жан сіз айтып отқан он есе, он бес есе деп айтып отсыз ғой. Мысал, қай жыл мен салыстырып отқаныңызды білмейді. Ол жоқ деп тәйт оға болмайды. Но келісіңізші, біз өзіміз қалық көп сезім бейт бұны. Жан сетелі батқан. Себебі біз қалықты басқаруға, қалықты жаңағы сол сетелі батқан жұмыстарға талдауға көп неғымаймыз, қолданбаймыз. Біз қалықтың рухани байлығын, мемлекеттің қажеттігіне жұмысамай дамы құйын. Жасыратын жоқ, біздің жерман жылдан астаған біздің экономиканың дамы, біз табиғи байлыққа сүйеніп келдік. Біз кәзір енді тек қаны табиғи байлыққа емес, қалқымыздың рухани байлығына, адам кершілік байлығына сүйеніміз керді. Біз басымызды қоспай қалқтың, бір мақсатқа жылжымай, бүкіл дамыған ел сондай болған. Адам тұмақ, мысал, айон малда үлкен бір жетістікке жеті үшін бірге бастайды. Сондықтан менің түсінігім бойынша біздің кәзіргі бір жетіспе өткен, ана елбасының соңға айтқан сөзінде де ұлттық идея, идеология ғажет. Идеология ғажет бізге. Біз ертенгі күнімізге сенімізді ақтыру үшін идеология, идея болу керек. Өмірдің мәні болу керек, мақсаты болу керек, қайда бара жатырмыз. Осы программаның бәрліға сол идеологияға, сол идеяға сай болу керек деп ойлайды. Рахмет. Сіз өзіңіздің үлкен завод, медірем завод жөнде айтып кетсеңіз жаңаға өндіретін өнімдер жөнде қанша адамға жұмыс беріп отырсыздар. Осы бағдарламаның нәтижесінде қандай жобаларды жүзеге асырдыңыздар. Мемлекетті қолдаудың маңызына өзіңіз тоқталып кетсеңіз кәсіптерлер үшін жалпы. Енді бұл Қазақстанда көбімес мекемелер, медициналық заттарды өндіретін мекемелердің бір боламыз. Қай жылдан бастап бұл біздің мекемен істеп жатқан 65 жылдан бері істеп жатқан мекеме. Мен осы мекеме 98 жылдан бері басқарып келе жатырмын. Енді жаңа басында айтып кеттім, бұрын қазір Қазақстанда жасалмаған заттарды жасап жатырмыз. Жаңа оптикадан басқа біз медицинада қолданатын медициналық ғаздар жүйесінің несін заттарын жасаймыз. Сөйін таза бөлме деген операционный реанимацияларды жасалатын жасалатын өнімдерді жасаймыз. Қазақстан мұнша жалғыз зауыт болып тұр ғой сонда? Осында істе, осы заттар істейтін жалғыз е. Жалғыз зат болып болып тұр. Сондықтан, енді жаңа бәкен дұрысы айтып жатыр. Енді бұл қазір осын өндірістерді, өндірістерді Қазақстанда қазір географиялық жағдайда, енді экономикалық жағдайда осыны көтеруге қазір нағыз уақыт қазір нағы ой бақыз, осыны қолда өкіметке, қазір бізге қолдай білу керек осыны. Істейім деген адамға ұрқсат беру керек. Айталығы ғой, ұрқсат етілмеген нәрсен бәрін істеуге болады деген. Сонын бәрін істеуге ұрқсат беру керек. Сонда бизнесті дамытуға әлде қандайда бір кедергілер болып тұр ғой сіздің ойын үшін? Е, заңдамарлар жағынан кедергілер болады. Олар ол олқылықтар жайлап шешіліп келі жатыр, бірақ әнді оны тезірек шешілсе, оңай шешілсе деген сонда енелер бар. Елбасымыздың программасы 100 емқана, 100 мектеп деген сол программасы бойынша, мысалға 100 емқана Қазақстан бойынша салынды. Сол 100 
жүзем қананың мысалға жаңа медициналық газ жүйесі жүйесінің ана аппараттарынан біз бір төрт бесеуіне ғана қазақстандықтар қойылды. Қалғанының бәрі шетелдік болды. Бұл деген неге сол кезде қойылмаса сондықтан бұл жерде үкімет қазір өте жақсы қойылып жатыр. Отандық өндіруші қолдау, қазір отандық өндіруші қолдау деп жер-жерде қазір жақында ғана атырау облысында болып қайттым. 